So, willkommen zurück zur Auflösung der Challenge, der ersten Challenge in diesem neuen Jahr, der NoFab, No Porn. Es ging ja mehr um diesen Porn-Aspekt Challenge und ich muss sagen, ähm, für mich wieder mal, wie immer mit diesem No Porn, No Fab Ding, ein großartiges äh, Ergebnis, ganz, ganz geile Ergebnisse rausgekommen. Ich bin immer wieder überrascht, wie ähm, ja, effektiv das doch ist. Wobei ich sagen muss, ähm, ich habe vor dem Anfang unserer Challenge, vor zwei Wochen am Sonntag, schon drei, vier Tage davor angefangen. Deswegen kam ich auch auf die Challenge und ähm, habe es dann bis zum neunten Tag geschafft. Das war, glaube ich, letzte Woche, ähm, das war irgendwann Anfang dieser Woche, habe ich es bis zum neunten Tag geschafft. Ich glaube, der Montag war das. Neunten Tag habe ich geschafft. Dann habe ich leider, bin ich am zehnten Tag, glaube ich, zusammengebrochen, habe einen runtergeholt, habe ein Porno geschaut, habe es am nächsten Tag nochmal gemacht, bin dann aber wieder auf die Schiene sozusagen aufgesprungen, ich glaube am Mittwoch und bin jetzt quasi wieder bei Tag 4. Das heißt, ich habe die Challenge im Grunde nicht, nicht komplett geschafft, bin ausgestiegen nach neun Tagen, bin aber wieder rein und bin jetzt wieder bei vier Tagen. Mein persönliches Ziel, nur um dir das gleich mal zu sagen, mein persönliches Ziel ist es erstmal 90 Tage zu machen, also Zwischenziel ist erstmal 30 Tage und dann das Langzeitziel ist 90 Tage, einfach um jegwedliche Verbindung zu Pornos zu kappen, um all diese Strukturen, die sich im Gehirn aufgebaut haben, in Bezug auf Pornos zu kappen. Aber jetzt kommen wir erstmal dazu, wie meine Erfahrung war mit der Sache und warum es wieder einfach ultra geil war und warum ich das auch jetzt weitermachen werde. Und dann bin ich gespannt und schreib mir das in die Kommentare, wie deine Erfahrungen waren. Erstmal geil, dass so viele Leute teilgenommen haben. Ich habe gesehen, ganz, ganz viele Leute haben kommentiert. Ich glaube, fast 100 Leute haben teilgenommen. Schreibt in die Kommentare, denn dazu habt ihr euch ja verpflichtet, genau wie ich mit diesem Video. Schreibt in die Kommentare, wie eure Erfahrung war. Vielleicht habt ihr es euch während der Zeit schon aufgeschrieben. Das ist auch Teil dieser Herausforderung. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin super, super gespannt. Jetzt aber mal zu meinen Erfahrungen. Vielleicht hast du die gleichen Erfahrungen gemacht. Kannst du mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob du gleiche Erfahrungen gemacht hast oder vielleicht andere Erfahrungen. Vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bin sehr gespannt. Also, meine Erfahrung. Und dazu muss ich sagen, dass eventuell meine Erfahrungen placebomäßig davon beeinflusst sein könnten, dass ich relativ viel auch zu diesem Thema vorher gelesen habe und auch ein Buch dazu gelesen habe ähm, von der Website Your Brain on Porn. Ein sehr, sehr gutes Buch, ähm, was sich mit Studien zu diesem Thema befasst, was im Gehirn passiert, ähm, wenn man viele Pornos konsumiert. Super, super interessant, kann ich nur empfehlen. Ähm, genau, also ich habe viel dazu gelesen und es kann auch sein, dass das so ein bisschen ja, die Effekte bedingt hat, die ich dann mitbekommen habe. Aber was ich gemerkt habe, erstens ein erhöhtes Energielevel. Also ich hatte wirklich das Gefühl, gerade wo ich dann ein paar Tage drin war, und das merke ich jetzt auch wieder, dass ich mehr Energie hatte. Und mehr Energie, die ich tatsächlich in produktive Dinge investieren wollte. Das heißt, ich wollte tatsächlich auch nicht mehr, keine Ahnung, jetzt ganz viele Serien schauen oder die ganze Zeit zocken. So, ich, ich hatte gar keinen Drang mehr in diese Richtung, sondern ich wollte irgendwie produktiv. Dinge machen. Ich habe wirklich gespürt, dass ich das wollte. Ne? Es ist nicht dieses, okay, jetzt muss ich mich mit einem gewissen, mit einer gewissen Intensität dazu zwingen. Nee, ich wollte das einfach gerne machen, von mir aus, freiwillig von mir aus. Das, das war mir ein Bedürfnis. Und das war eine richtig krasse Umstellung, die, glaube ich, je tiefer man drin ist, desto besser funktioniert das. Und je abhängiger du von Pornos bist oder je mehr Pornos du konsumiert hast, desto krasser wird diese Entzugssache für dich sein, desto krasser wird das für dich werden. Die andere Sache, die ich bemerkt habe, und das fand ich richtig, richtig geil, das war, als ich letztes Wochenende im Coaching in Frankfurt war. Ich glaube, das war so Tag 5 oder 6, der Freitag, wo ich in Frankfurt war. Und ich war sowas von extrovertiert. Also ich bin ja kein introvertierter Typ. So ich habe überhaupt kein Problem mit fremden Leuten. Ich spreche mit fremden Leuten, das ist alles überhaupt kein Ding. Aber... Auch bei mir ist es so, dass ich mit fremden, nicht mit fremden Leuten spreche und das eine ganze Weile nicht gemacht habe. Dann gibt es da eine gewisse Barriere. Ich bin nicht sofort super locker. Ich bin nicht der lockerste Typ der Welt auf Knopfdruck. Aber an diesem Wochenende, vor allem an diesem Freitag, war es halt wirklich so, dass ich, ich war sowas von locker. Ich habe wirklich mit allen möglichen Leuten, irgendwelchen fremden Leuten, einfach Zufallsleuten, lange Gespräche geführt. Ich habe die Gespräche eröffnet. Ich kannte diese Leute nicht, aber ich habe es irgendwie auf ganz charmante und natürliche Weise hinbekommen, ein cooles Gespräch draus zu machen. Aber einfach so, ohne darüber ein bisschen nachzudenken, ohne ein bisschen Hemmung zu haben. Und sonst hatte ich schon noch ein bisschen Hemmung. Ich habe das hinbekommen, ich habe das auch gut hinbekommen. Da war nur ein gewisser Widerstand. Der war einfach weg und ich war auf Knopfdruck charismatisch. Auf Knopfdruck hat das Kommunizieren gut funktioniert. Und das war wirklich, das hat sich angefühlt wie so eine Art Superpower. Das hat sich so richtig magisch angefühlt. Das hat sich so richtig angefühlt, als hätte ich keine Ahnung, eine Pille geschluckt, die mich zum super extrovertierten Typen macht. Und das fand ich extrem. Das war wirklich extrem. Und ich habe ja in einem vergangenen Video diese, diesen Zusammenhang schon gezogen zwischen sozialen Ängsten 
und äh, den Pornokonsum. Ne? Also wenn du das nicht gesehen hast, schau mal vorbei, ich habe da ein Video zu gemacht, denn wenn du viele Pornos konsumierst, wenn du die Gehirnstrukturen sich aufbauen, diese Suchtstrukturen, dann kann das eben auch dazu führen, dass du soziale Ängste entwickelst oder sowas wie Depressionen und dann erklärt sich natürlich auch, warum du in der Kommunikation mit fremden Leuten jetzt vielleicht nicht der Mutigste bist. Das war also wirklich extrem und wenn ich sage extrem, dann meine ich das. Das war wirklich extrem und hinzu kam, ich war dann wirklich den ganzen, also ich habe nicht lange geschlafen, weil ich früh los musste, wenn um 5 Uhr losgefallen im Zug nach Frankfurt und dann war es so, dass ich, ich war schon sehr müde und bin dann wirklich den ganzen Tag in Frankfurt rumgerannt. Coaching, mir die Stadt angucken und hat am Ende so 30.000 Schritte. Das sind, wenn man so übersetzen will, knapp 20, 25 Kilometer, wenn du es in, in Kilometerzahl äh, machen willst. Oder mal mindestens 20, wenn man eine ganze, ganze Menge an, an physischer Aktivität an einem Tag, wo ich sowieso nicht viel geschlafen hatte. Das heißt, eigentlich konnte ich nicht mehr sehr viel Energie haben. Aber ich hatte Energie und ich hatte auch noch Bock, Dinge zu machen. Das heißt, ich habe dann wirklich einfach, ich habe dann in Frankfurt so ein bisschen rumgetindert und habe dann wirklich noch auf, auf Teufel komm raus mir irgendwie ein Date für den nächsten Tag besorgt, so, wo ich normalerweise Weise, wenn ich auf dem Coaching bin und nach einem wirklich langen Coaching-Tag bin ich dann halt auch so, okay, ich gehe jetzt in mein Hotel und dann, dann war es das auch, sondern dann gehe ich auch schlafen, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Ähm, da hatte ich einfach so viel extra Energie und so viel extra Motivation, noch irgendwie jetzt eine Frau zu treffen und zu flirten und ich hatte wirklich Lust darauf. Ne? Natürlich war es auch so, dass ich schon Bock hatte, irgendwie mit einer Frau zu schlafen, da war schon dieses Sexuelle, war schon erhöht da auf jeden Fall. Ähm, und also das war wirklich, das war krass, das war wirklich krass. Gerade dieses, dieser soziale Boost, der war wirklich, wirklich extrem. Und dann war es so, das ist so eine Sache, da bin ich mir nicht so sicher, das könnte auch wirklich eine tagesformabhängige Sache gewesen sein. Ähm, aber ich habe tatsächlich im Fitnesscenter relativ gut performt. Ähm, und das, obwohl ich auf einem, auf einem Defizit war, das, obwohl ich ein bisschen weniger gegessen habe, als ich eigentlich brauche, was normalerweise bei mir so ein bisschen darin resultiert, dass ich schwächer bin im Fitnesscenter. Ich war aber tatsächlich sogar ein bisschen stärker. Aber wie gesagt, das kann auch tagesformabhängig sein, das will ich jetzt mal nicht darauf zurückführen. Das wäre vielleicht ein bisschen sehr weit gegriffen. Äh, diese anderen Effekte waren aber ein eindeutig damit zu verknüpfen, das heißt dieses erhöhte Energielevel auf der einen Seite, diese erhöhte Motivation, produktive Dinge zu machen und, und das war wirklich krass, diese, diese, diese Sozialität, wie sozial ich auf einmal war, wie locker und sozial ich auf einmal auf Knopfdruck war, ohne mich vorher so ein bisschen aufzuwärmen. Vorher war es halt wirklich so, in den Zeiten, wo ich wirklich auch viele Pornos konsumiert habe, so, weil es ist ja eine normale Sache, war es halt wirklich so, dass, ja, ich konnte sozial sein, ich bin sozialer Typ, auf jeden Fall, ich brauche auch Menschen um mich herum, ich bin extrovertiert, ähm, zu einem höheren Grad als ich introvertiert bin, auf jeden Fall, da gibt es natürlich noch krassere, aber ja, bin ich, ähm, aber es war immer so, dass ich auch eine gewisse Aufwärmzeit gebraucht habe, das heißt, ich musste immer so ein bisschen reinkommen und an diesem Tag hatte ich wirklich das Gefühl, ich musste nicht reinkommen, ich war automatisch drin und ich bin super gespannt, ob du das genauso empfunden hast, denn wenn das so ist, dann ist wirklich dieses keine Pornos gucken und vielleicht auch sich kein Rundholen, ich glaube, das ist der kleinere Teil, ist wirklich wie so eine Art Wunderpille gegen soziale Ängste und kann dir äh, auf deinem Weg zu mehr Erfolg mit Frauen, aber auch zu mehr Erfolg allgemein in der Kommunikation mit Menschen so viel weiterhelfen. Also ich habe mich wirklich auch, ich habe mich... <lacht> Es war so krass, es gab halt wirklich keinen Teil in mir, der gesagt hat, hey, warte mal, ganz kurz, redest du jetzt mit fremden Menschen, was sollst du genau sagen? Es, Teil gibt, es gab nichts, nichts, da gab es keine Barriere. Ich bin nicht eine Sekunde überlegt, nicht über irgendwas. Ich habe einfach rausgehauen, diese Sachen. Und dann hat das funktioniert, so wie das natürlich ist, wenn du Sachen einfach raushaust. Ähm, aber das kam wirklich von alleine, das kam von selbst. Und das war das, was wirklich, das hat mich umgehauen. Also das fand ich krass, das fand ich wirklich krass. Und ich bin kein krasser Pornokonsument, also gewesen. Es ist nicht so, dass ich irgendwie mehrmals am Tag mehr Pornos angeschaut habe und runtergeholt habe. Überhaupt nicht. Ich würde sagen, ich war eher so ein durchschnittlicher Konsument. Und da gibt es viel, viel schlimmere Leute. Und trotzdem habe ich, hab ich, ich, der sowieso schon Exorität ist, der das sowieso schon kann, doch noch so krasse Effekte erleben können. Also äh, das ist auch der Grund, warum, warum ich weitermachen werde. Also ich merke, was das für einen positiven Einfluss auf, auf mein Leben und die Dinge, die ich tue, habe. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es wie handhaben werde, wenn dann die 90 Tage mal irgendwann geschafft sind, ob ich dann irgendwie äh, trotzdem mir ab und zu einen Rund hole, um ja, keine Ahnung warum. Das muss ich mir halt eben noch überlegen, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Aber das ist auf jeden Fall erstmal mein, mein Großziel, mein Zwischenziel, wie gesagt, 30 Tage, da werde ich auf jeden Fall hinkommen und ich mache mir da auch keinen Stress. Es muss jetzt auch nicht sein, so, manchmal hat man halt Rückfälle, das ist schon in Ordnung, aber wenn die, wenn die Perioden immer größer werden zwischen äh, deinem Pornokonsum oder deinem Masturbationskonsum, sage ich mal, ähm, dann ist es halt so, dass es immer, immer besser wird. So, wenn, dann breche ich halt mal ein, weißt du, dann breche ich halt mal ein, fange von vorne an, ich werde schon an meinen 30 Tagen ankommen, ich werde schon an meinen 90 Tagen ankommen und wie gesagt, ähm, ich habe das, das hat auf mich wie so ein Wundermittel gewirkt. Wie, wenn, wenn du das als Pille, wenn du da, diese Effekte, die ich da hatte, als Pille verkaufen könntest, wärst du der reichste Mensch der Welt. 100%. Also, ähm, 
ich bin ja schockiert über die Ergebnisse und, und wie gesagt, ich sage es nochmal dazu, es kann sein, dass es auch zum gewissen Teil Placebo war, weil ich mich über, natürlich auch über die Auswirkungen vorher informiert habe. Das heißt, ich habe auch gelesen, dass mit Pornokonsum ähm, ja, sowas wie soziale Ängste und viel Nachdenklichkeit in sozialen Umgängen einhergehen kann und vielleicht hat das durch den Placebo-Effekt dazu geführt, ähm, dass ich ja, da einfach offener war, aber das kann man halt, ich, ich kann es halt nicht darauf zurückführen, ich kann es nicht sagen. Aber selbst wenn es so ist, dann ist es ja immer noch gut, weil der, der Effekt war ja trotzdem da, ob er jetzt Placebo war oder ob er nicht Placebo war. So, jetzt aber genug von mir. Ähm, wie gesagt, total begeistert, die Challenge in unserem Rahmen nicht geschafft. Ähm, aber ich bin dabei und werde weiter dabei bleiben und äh, wirklich große Kunst ähm, war immer schon mein, mein Gefühl, immer wenn ich das gemacht habe, ich habe es schon öfter mal über mehrere Zeiträume gemacht, ich glaube mein längstes war auch irgendwann mal 30 Tage, 90 habe ich glaube ich nie erreicht, ich hatte sogar mal ein bisschen mehr als 30 Tage, ich weiß es gar nicht mehr, muss man in meinem alten Tagebuch nachgucken. Ähm, ich bin jetzt gespannt, was deine Ergebnisse sind, schreibst du mir in die Kommentare, was hast du für Erfahrungen gemacht, hast du meine Erfahrungen gemacht, hast du andere Erfahrungen gemacht, was scheiße für dich vielleicht, wenn ich nicht glaube, ähm, war es super gut, vielleicht noch besser als bei mir, schreib es in die Kommentare, ich bin super, super gespannt. Und äh, wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin äh, wünsche ich dir eine geile Zeit. Schreib mir auch gerne rein, ob du weitermachst, damit du jetzt aufhörst. Ich interessiere mich auf jeden Fall. Und wie gesagt, übermorgen geht es weiter mit den Basic, den klassischen Videos. Und äh, einen geilen restlichen Sonntag. Ciao.